谁在冷眼旁观？微笑后的花，谁在掩盖破绽？爱恨都不敢，当回忆不停向我哭喊，当理想被现实而宣判。就算情感是。他跟我们在调查的案子有关，没想到在见到他的时候，他已经……那当时他有没有异常的行为啊？有一点，我怀疑端贪是杀死菲奥娜的凶手。端贪，端贪，谁是你的幕后老板？哎呀，我就是老板。你不马上拿钱下来，你的赖很快到啊！很快，全世界就看到你的照片了。我身上哪里有这么多钱啊？我要去 ATM 提款。为什么这么久？在干嘛？手机来，给我，拿来，出来，在干嘛？电话给我，出卖我！放开我！啊啊、干嘛？放我！电话给我，来！啊！啊对。喂，你干什么？胡鑫，我没事。喂，警察，别动，别动啊！啊，为什么要冒险把自己当儿？你知道刚才有多危险吗？我也是希望那个坏人可以快点被抓啊，最好把他关到牢，关到死。我明白你的心情，不过如果你发生什么事，叫我怎么跟你爸爸交代啊？幸亏刚才是赵老师救了我，要不然我早就被那个坏蛋打到脑震荡了。你见到赵老师，一定要跟他说声谢谢，知道吗？赵老师，谢谢你。不客气，我也是刚巧经过。赵先，真的是谢谢你啊！要不是你，洪熙后果不知道会怎么样。你也受了不少惊吓，回去要好好休息啊。没想到原来你是洪熙的监护人。看哪天有空，带洪熙到我的画廊看看吧。好、啊。我有事，我先走了。嗯、好。什么？红熙发生了那么多事，你把红熙交托给我，我却没有好好照顾他，对不起。他到底现在怎么样了？他有没有给那家伙打伤？没事，他没事。幸好红熙的老师刚好经过，救了红熙。是我让他在同学面前抬不起头，才会有今天那么不幸。我这个父亲太失败了。你也别这么说。其实洪熙身边还有很多关心他的人，赵先生就是其中一个。
，赵先生，救了洪熙那位老师，他叫赵学伟，他是洪熙学校的讲师，他实际上是一名画廊的老板。我听洪熙提过。你帮我跟赵先生说，谢谢他这样照顾我女儿。还有，你帮我提醒洪熙，以后万事都要小心，好吗？总政，洪熙他经过这次的教训，他以后再也不敢重犯了，你放心吧。总政。你也知道我今天来，还有另外一个目的的。你也应该很清楚我的答案。你也应该了解兄弟我的性格的。这个 boss 真的值得你这么为他吗？我不是为了他，我是为了志杰。救了洪熙那位老师。他叫赵学伟。赵学伟，他不可能偶然出现救了洪熙的。如果不是巧遇，那么他就是有目的的接近洪熙。那洪熙的处境，不是很危险。先生，这是你的遗葬 X 光片，这里发现了肿瘤。你的意思是，我得了遗葬癌？要做进一步化验才能确定。这种模型你还有卖吗？哦，没有货了。那同样的一个模型，你一共进了多少货？四盒吧。那你还记不记得这些模型是什么时候卖出的？是在八月五号以前，还是八月五号以后？三盒是在这之前，另外一盒是昨天才卖的。那在八月五日之前买的那些人是谁？你记得吗？呃，两个是我们的会员。另外一个我不太认识。那你有没有这两个会员的资料？我们需要他们协助调查一起案件。哦，好，没问题。待会儿我把资料给你们。对了，老板，之前来买模型的那个人，你记得他买模型的确切日子和时间吗？没记错的话，应该是上个星期三，那时候是晚上八点半我关门的。上个星期三，也就是八月三号，你肯定吗？肯定。因为那天我刚好有事情，提早半个小时关店，那刚好那个时候来。你晚一点回去。桂祥，你认识他？认识。我买的模型是送给德训的，他住在这一间。德训，桂强哥，他们是特别罪案调查组的调查官，有一些问题要问你。什么事啊？请问这张 SD 卡是你的吗？是我的
这种 SD 卡很普遍，你怎么知道是你的？我在上面做了一个记号，怎么会在你们手里啊？请问这张卡里面存了什么东西？这张卡是刚买的，里面什么都没有，除了一张模型的照片。那就是那个，一模一样，不过不是照片里的那个。之前的那一个弄坏了，所以我才买了一个新的送给他。那这张 SD 卡怎么会不见？我也不知道哎，我记得我明明插在我的手提电脑里面，可是有一天突然就不见了。应该不是掉在学校，就是掉在图书馆。在八月五号傍晚五点四十五分到六点十五分之间，你在哪？八月五号，星期五。哦，我那天不舒服，好像感冒了。吃了药就睡着了，有去看医生吗？没有，我是吃几个月前剩下的感冒药。有没有人知道你生病？我爸。你爸在家吗？文哥，他们是特别罪案调查组的调查官，有些问题想问德勋。你们找他什么事？文哥你好，你儿子说八月五号星期五那一天。他感冒不舒服，在家休息，请问是真的吗？星期五，啊，对啊，对啊，他吃了药，到了第二天早上才起床了。那傍晚五点四十五分到六点十五分之间，你有没有离开过家？没有啊。我们没有其他问题了，谢谢你，我们先走。警察为什么来问话？你到底做了什么？没事啊，只是例行问话，别担心。我到后面吃药。爸，你还是去接受治疗吧。不要再说了。反正治不治疗，只有一条路。不要整天待在家里，应该常常出来走走，呼吸新鲜空气。要多抽出时间，带你爸出来散步，知道吗？知道。老板，你们的酒来了。老板。怎么这么久都没来？不是说每个星期都要来三次的吗？我的啤酒都输给你、啊，慢慢喝。帅哥，喝酒吗？不要。给你过来一下。来了，老板是你呀、啊？怎么这几天都没来？忙着赚钱嘛，不然哪有钱光顾你？哎呀，几瓶啤酒要你多少钱？先给你开两支啊。好啊。我们现在要进行搜查，请你跟我们来。请问王坤跟你是什么关系啊？他是我老公。那你认识 Don Tan 吗？不认识。Don Tan 在这里住了几天，你不认识他？我刚刚才踏进家门不久，我这几天都在马来西亚娘家探亲，忽然接到电话说我老公被警察抓了。我老公到底发生了什么事？你们为什么要抓他？今年八月五日，也就是 Fiona 命案发生当天傍晚六点左右，你有没有开车出去？没有。你确定？确定
，我在阿坤家里。所以你是说八月五日，你根本没有开车进去市区？没有。这封信是在王坤家里找到的，是陆路交通管理局寄来的罚单，说你开车进去市区的时候 ，IU 里的 cash 卡不够钱，所以被罚钱。时间是八月五日，傍晚六点零三分。我们查过沿路的 CCTV， 发现那辆车去过滨海花园。你当时是不是开了王坤的车去那里？车又不是我的，你凭什么说是我开的车？王坤在那个时候已经被证实在咖啡店买食物，他老婆又不在新加坡，唯一可能开车的人就是你。你去了滨海花园做什么？没有，我没去过那地方。如果开车的人是你？这能证明你不在 Fiona 被谋杀的案发现场？为什么不敢承认？反正我就是没去过滨海公园，我也没有杀人。陈宇，又出事了。麦总，根据法医的初步检验，估计死亡时间。大约是在昨天晚上十一点至半夜十二点之间。死因？死者的脖子上有勒痕，初步估计应该是被勒死。法医还说，死者的眼球被挖出来，挖出来的眼球平滑，跟上次命案的手法有点不同。找到凶器吗？还没有。死者叫刘秋琴，二十九岁，啤酒妹，在咖啡店工作。法医在他的脖子上找到绳子的纤维，应该是属于这类的绳子。所以勒死第二名死者的凶器跟第一起案件是不一样的。验尸报告证实，他是死了后才被挖眼球，而且跟第一起挖眼球的手法不一样。眼球周围平整，所以凶器应该是刀子，而不是钝器。那么死者的指甲里有没有找到人类的皮肤纤维组织？没有。不过有找到深蓝色的棉质布料纤维，法医认为是衣服的纤维。也就是说，凶手在干案的时候很可能是穿着深蓝色衣服。不排除这个可能性。Fiona 的命案，你们查到什么？我们已经找到 SD 卡的主人，他是属于一个叫梁德顺的年轻人。不过他应该和命案没有关系，他有不在场的时间证明。那你有查端滩当天去了滨海花园的行踪吗？还没有。可是刘秋琴被杀的时候，端端还被我们扣押着，他不可能去犯案。而菲欧娜的命案案发时间，端端去了滨海花园，应该不是他做的。可是端端到现在还没有承认去过滨海花园，除了陆路交通管理局的罚单，还有沿路上拍的 CCTV， 我们没有实质证据证明开车的人是他，所以暂时不能排除端端的可疑性。可是。第二起案件又怎么解释呢？或许是有人模仿第一起案件的手法，所以手法才会不尽相同嘛。我还是觉得，端端不可能是凶手。你继续追查端端当天去了滨海花园的证据吧。尚辉，四位。去滨海湾查案，查什么案呢？妈，我不能说啊。是是是，好，来吃饭吃饭啊。吃饭了，来，嗯。怎么了？一副无精打采的样子、啊，碰到什么棘手的案件呢、啊？还好，说了你也帮不了我。哼，说的也是。不过，你是那种碰到一个棘手的问题，便是精神意义，不可能这个样子的、啊。
主要是因为有那位女强人呢、啊。嗯，你说的女强人是谁呀、啊？你说的是上次那个女上司啊？哎呦，儿子，他是不是欺负你啊？不是，他只是不让我查案。最近刚发生那个挖眼案件呢。哦，那起命案，我在报章上有看到哎。哇，那个凶手真的够残忍。那儿子、啊，你准备怎么样应付那个女上司啊？要不要找你的上头 complain 一下？妈，你放心吧，没事的。我以实际行动来证明给他看，我是有实力的。吃饭。嗯。这才是我的 hit man 嘛，妈。这句话是同样那句老话，如果做的不开心，就过来帮我，我的大门随时为你而开。谢谢你，舅舅。看了吗？哇，好美的戒指哎！我老公买给我的。你老公对你真好，老是买东西送给你，好幸福啊！哎，你老公长得怎么样啊？啊，给你看。那我老公。哇，好帅哎！那我老公帅不帅？中秋节的时候把他带来介绍给我们认识吗？他已经答应来了啦。哦，嗯。哎，主席来了。人到齐了吗？嗯，我们可以开会了。嗯，好，我想大家都知道啊，我们今天要讨论的事情就是中秋庆祝会。那大家说说看，有什么想法？嗯，我负责做月饼，绝对后面哦。嗯，难怪你老公这么疼你，原来你这么厉害，连月饼都会做啊。<笑>不好意思，我是叫我小姑做的，她很厉害的，什么月饼都会做。单黄、双黄、五黄、莲蓉、芋头，绝对好吃到顺手指哦。哦，你是说诗诗吗？对呀、啊。哦，那就麻烦他了。No problem。OK。我负责准备灯笼，除了四处张挂灯笼之外，还会为小孩准备灯笼给他们提。嗯，好建议，好建议。我看由你来协助吧，好不好？那我准备柚子，我认识批发商，可以算便宜一点。哦，太好了，太好了，哇，太好了。那我带酒来，带酒啊。万一有人喝醉了闹事，那不就会把整场的气氛给搞砸了吗？我看换别的吧，换别的吧。那我买水果喽。已经有柚子了，我看就不要再带水果了。大家觉得怎样？我说什么你都反对，你干嘛处处针对着我？我哪有针对你啊？明明就是每次都是这样，我说什么你都反对，行不通的事情就不能做。总而言之，这一次的庆祝会呢？酒跟水果都不要 ，OK， 换成甜品吧。那那那，你们都看到了，我提议的他就反对，他自己提议的就可以。你这么爱表现，通通你自己拿去做啦。哎，什么意思啊？你也是委员之一啊，通通我拿去做，那你算什么呀？你每次都针对着我吗？行不通的事情不能够做嘛。好了好了好了，哎呀，大家真是为了要办好中秋庆祝会。我们应该开开心心的，不要吵了，好不好？啊，谁又跟你吵啊？爸。哎，女儿，轮月回来了。啊、哦。为什么不叫 Mary 服务？等下又再闪到腰。Mary 跟 Jo 冲凉。啊。安卓克莱，安卓克莱，妈妈要安卓克莱。What's wrong with him? He said he wants chocolate and she later. It's great. 应该回应呢。Yes, ma'am. 大嫂，诗诗啊，我也是要拜托你，干嘛那么客气？<笑>我们联络所要举办中秋庆祝会，我要你帮我做月饼，没问题啊，真的、啊嗯，谢谢你啦，我就知道你会一定会帮我做的。嗯，一盒五十，两盒一百，<笑>认真一点啦，你会做的，都帮我做一点好吗 ？OK。哎，老公哥，喂。你再通融几天吧，过几天，过几天我一定搞定他。就这样，再见。哥，嗯，没事吧？没事啊。最近生意怎么样？不错。哎，你看，你哥买了红宝石给我，生意当然好啦。为什么我什么都没有？那我买项链、耳环给你哦。你说的。什么 ？Miss c h o 听说这个被大耳窿骚扰的女人是你认识的。啊，
警察来过了。我知道，你家发生这样的事，我们是特地来探访的。进来坐吧。我回来看到外面这个样子，魂都快飞掉了。为什么去借大耳窿？你这么缺钱吗？不是我借的，是那个臭男人。哎，别提他了。要是大耳窿又来骚扰的话，怎么办呢？警察巡逻单位会增加巡逻次数，防止大耳窿进一步骚扰。你不用担心。要不是雪美卖掉项链，帮我还了一部分债务，我看这整间家都被烧光了。雪美是几时卖掉项链帮你还债的？前些时候咯，就是她前男友送她那个名贵项链。我怎么没听她说过？你都没有给她机会说。要是她对前男友还有感情的话，哪里可能会把这么贵重的东西卖掉？所以是你误会她了。她早说，我就不会误会了吗？你们两个人明明在乎对方，但又嘴硬，死爱面子。对，我也同意你的看法。嗯，别说不帮你。今晚放工后，我会带雪美到雕花厂附近的咖啡店吃宵夜，到时你就过来接她回家吧。德信，你怎么会在这里啊？哎，哥强哥，我爸又在喝酒了。我本来想带他回家，可是被他赶走。我跟你过去。他来了。爸，你已经喝很多了，不要再喝了啊！啊，你不要管我了，你回家啦。哥，你身体不好，不能喝太多的。你别管我，你们全部回去，回去。哎，这里，你们也来啊。来来，一起吃宵夜。来来，坐坐坐坐，坐坐坐，好，多两瓶酒，两个酒杯。那不是你女朋友吗？哎，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒。好，老哥，先回家吧，回家我再陪你啊。我说了，不要来烦我，我想喝酒，走开，走开，走开。来来。啊，好好好，我我哎，我我进来，我进来，我进来。啊，好，好，好。老天，爸，不要再喝了。你好，管我。哦，不不不要这么多。可以了，可以了，可以了。好，哦哦，我们干，我们干，好，干干干干啊，干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干
。我每天带我狗儿去公园散步，每次都踩到狗大便。Andy Rose， 怎么会出现在这里？你来正好，你帮我叫他们到公园处理狗大便。Hi Andy Rose， 是你啊？有什么事啊？我过来是想问你一些问题，是关于在公园里发生的那种命案。你是说那个杀了人又把眼睛挖掉的命案啊？哎呦，很恐怖哎！现在搞到我不敢带九州去外面散步啊。Andy Rose， 你上次不是告诉我，你每天都带你的狗去公园散步的吗？是啊。那通常是什么时间？你是不是想问我命案发生的时候我们在那里啊？ Andy Rose， 你真的很聪明。嗯，是啊，可是我不知道。也就是说。命案发生的时候，你就在附近。是的，当天我是真的带着柔柔去散步，可是我什么都没看见。没发现有什么可疑人物吗？没有，如果有的话，我早就跑了。Andy Rose， 你再仔细的想一想，或许你有碰到这个人，只是你一时不以为意而已。真的没有了。Andy Rose。你会特地去到警察局投诉公园里有很多狗大便，就足以证明你是一个路见不平、拔刀相助的人。你知不知道在古代这种人叫什么？叫侠女。哎呀，这些人呐、啊，真的没有公德心，是应该受惩罚的。是啊，像你这种重情重义、侠女精神的人，是不是应该早日帮我们抓到凶手，不要让那些无辜的女人受到伤害？嗯，可是你要怎么帮你啊？我只是需要你仔细的帮我想一想，当天晚上你遇见了一些什么？哎，真的没有。不过讲到狗大便呢，我想起来了，我遇到一个踩到狗大便的男人。快走！哇，你也踩到狗大便啊？这些人啊，没有公德心啊！我每次来公园散步啊，都踩到狗大便的。那个男人会不会是凶手啊？哟，现在回想起，真是好惊险哦！你有没有看见那个男人的样子？没有。你距离他很远吗？不远，不过他穿了一件有帽子的外套。呃，帽子盖着头，我看不到他的脸。那么死者的指甲里有没有找到人类的皮肤纤维组织？没有，不过在他的指甲里找到深蓝色的棉质布料纤维，法医认为是衣服的纤维。那他的外套是什么颜色？深色的。是什么深色？好像是黑色，亮，又好像是深灰色。又好像可能是深蓝色，你不能确定吗？哎呀，当天这么暗，我根本看不清楚。对了，他是个年轻人，还是一个上了年纪的人？虽然我看不到他的样子，看他的身材，应该不会太老吧？请问这张 SD 卡是你的吗？是我的。这种 SD 卡很普遍，你怎么知道是你的？啊，我在上面做了一个记号，怎么会在你们手里啊？穿外套的男人。是的，根据目击者说，当天晚上在案发现场的附近有一个穿着外套的男人出现，他的外套颜色是深色的。目击者有看到他的样子吗？没有，因为那个男人用他的外套的帽子盖住了脸。虽然目击者没有看清楚那个男人的脸，不过。他说：“从身形来看，应该是个年轻人，所以我认为这个凶手很可能是梁德勋。梁德勋，就是在第一案发现场发现的 SD 卡的主人。我去向梁德勋问话的时候，有看见他穿着一件深蓝色的外套。Madam， 我们需不需要立刻把他带回来问话？我知道你做事认真。”不过我叫你去追查东探，你为什么不听劝告、啊，私自行动，错失鲁莽呢？明白了
，那我先出去。我们有两起命案需要你回去警局协助调查。什么命案呢、啊？跟我有什么关系？回到警局我们会解释的。等一下，等一下，我已经跟你们警方说过了，那时候他吃了药在睡觉，他不会去杀人的。你们不可以这样做，不可以，不可以这样做，不可以这样做。你别担心。我什么都没做，不会有事的。我们需要搜查你儿子的房间，请你带我们去。我是特别罪案调查组的警官尼古，请问在今年八月五号傍晚六点左右，你有没有看见梁德顺在家？请问在八月五号傍晚六点左右，你有没有看见你的邻居梁德顺在家？小姐，请留步。您好，我是特别罪案调查组的调查官许浩平，这位是我的同事。我想请问你，今年八月五日傍晚六点半左右，有没有见到你的邻居梁德顺出门？过了好几天了，怎么还记得？那天是星期五，没见到德训，可是有见到他爸爸。你有见到梁德训的爸爸出门？对，大概四点多吧。哎哎，不对，应该是过了五点半以后，在电梯门外看到他。为什么这么确定是五点半？哦，因为那天我那个竹屋后面有中元节歌台嘛，我就提早下去买晚餐，好找一点把位。嗯，对，肯定是过了五点半。你为什么那么确定是当天遇到梁先生呢？哦，我跟他一起搭电梯下楼啊，然后我问他去哪里，他就一直咳嗽，都没回答我。好，谢谢你。八月五日傍晚五点半过后，你儿子梁德顺有没有离开过家？嗯，没有啊。那你呢？你有出去吗？没有。真的。真的。有邻居说跟你一起搭电梯下楼，他问你去哪里，不过你一直咳嗽没有回答，有这件事吗？是。你去哪里？嗯，下楼买香烟的。那为什么警员问话的时候，你说你儿子睡觉，你根本没有离开过家里？也就是说。你儿子梁德顺有可能在你离开的这段时间内出门干案，是吧？不可能啊！我离开时，德顺还在睡觉呢。买完香烟不到十五分钟，我回到家，他还没起床呢。他怎么会去做那种事情呢？不可能！我儿子是个好孩子啊，不可能。陈女，桂香，我去找德顺，听邻居说他被 CID 逮捕了。他怎么可能会杀人呢？我们只是根据证据行事。我认识德信一段日子了，他心地善良，不可能会做出这种事的。你是警察，你应该也很清楚，我们讲究的是证据。如果他真的与这个案件没有关系的话，我相信他很快就被释放出来。那天你去他家找他，我还以为只是立场问话，没想到他竟然会卷入命案。那德勋现在怎么样了？你可以帮我问问看吗？对不起，我现在和这个案件没有关系，我也帮不到你。为什么？我上头不让我查。德勋没事。王哥，不关他的事。真的不关他的事。为什么？这台电脑是我们在你家里找到的。是你的吗？是我的。这条电线呢？也
经说了。根据化验报告显示，这条电线跟死者林文丽，也是杨明 Fiona 脖子上的勒痕完全吻合。法证人员也在这条电线上发现了人类的皮肤纤维组织，经过鉴证，跟死者的完全吻合。这一切都足够显示，这条电线就是勒死 Fiona 的凶器。怎么会这样啊？这是我们在你家里找到的，是你的吗？是。法政人员在第二名死者刘秋琴的指甲里发现的衣服纤维，经过鉴证，证实是属于你这条外套的。怎么可能啊？不可能的。现在所有的证据都指向你，你老实说吧 ，Fiona 和刘秋琴是不是你杀的？不是，我没有杀人呐，我真的没有杀人呐。好，八月五日傍晚五点四十五分到六点十五分之间，你在哪里？我头痛，吃了药就睡着了。有人可以证明吗？我爸可以证明的。不过你爸已经承认，他在那段时间内离开家里了。所以，我可以合理的推断，你是趁你爸离开的那段时间，出门干案。不是我，我真的没有杀人。那个时候我吃了药，我怎么可能去？好，八月十日晚上十一点到十二点半之间，你在哪里？应应该在跑步。应该。有人证吗？有吗？我都是一个人跑步的。也就是说，你没有不在场证。没有。好啊，那我们就这样子说定了。下个星期五呢，我们一起去吃麻辣火锅。好啊，我先走了。好，小心点啦。OK， 拜拜。